హాయ్ ఫ్రెండ్స్ సుశీల టైలర్స్ స్వాగతమండి ఇవాళ ఈ టాపిక్ వచ్చేసి ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ బేబీకి టాప్ కుడుతున్నానండి స్టాప్ టాప్ స్టిచ్చింగ్ కట్టింగ్ రెండు చూపిస్తున్నాను ఇదిగోండి మనకు చిన్న క్లాత్ ఒక హాఫ్ హాఫ్ మీటర్ అయితే సరిపోతుందండి క్లాత్ ఈ క్లాత్లో టాప్ స్టిచ్చింగ్ చేస్తున్నాను ఇదిగో చూడండి మెజర్మెంట్ అంతా ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఇదిగోండి ఇక్కడ మనకు రెండు వరుసలు ఉంది కదా డబుల్ ఫోల్డింగ్తో ఉంది క్లాత్ మళ్ళీ నాలుగు మడతల కింద వేసుకుందాం ఇక్కడ ఇదిగోండి నాలుగు మడతల కింద వేసుకొని ఇప్పుడు మెజర్మెంట్ వేద్దాం ఇక్కడ షోల్డర్ పెట్టుకుందాము ఇదిగోండి షోల్డర్ వచ్చేసి నైన్ ఇంచెస్ పెడుతున్నాను ఇదిగోండి నైన్ ఇంచెస్ పెట్టాను షోల్డరు ఇక్కడ నుంచి ఇప్పుడు ఇక్కడ వరకు నైన్ ఇంచెస్ షోల్డర్ పెట్టుకొని మార్కింగ్ వేసుకుంటున్నాను ఇదిగోండి ఆ తర్వాత చంక భాగం పెట్టుకుందాం చంక భాగం వచ్చేసి ఫోర్ ఇంచెస్ పెడుతున్నాను ఇదిగోండి ఫోర్ ఇంచెస్ ఆ తర్వాత చెస్టులు వచ్చేసి థర్టీన్ ఇంచెస్ పెడుతున్నాను ప్లస్ టూ ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా వన్ అండ్ హాఫ్ పెట్టుకున్నా సరిపోతుంది ఎక్స్ట్రా ఇదిగోండి ఇక్కడ చంక భాగం అనేది డ్రా వేసుకుందాం ఇక ఇలా రౌండ్ వేసుకొని ఇప్పుడు ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది కొంచెం ఎగుడు దిగుడుగా ఉంది కదా కరెక్ట్గా కట్ చేసుకోవాలి కింది వైపు ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ షోల్డర్ అనేది మార్కింగ్ వేసుకుందాం ఇదిగోండి ఇక్కడ నేను ఒక రెండున్నర ఇంచులతో ఇలా మార్కింగ్ వేశాను నెక్ కోసమని ఇది మనకు కిందికి పైకి రావాలంటే మనం రెండు వైపులా ఇలా వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇక్కడ మార్కింగ్ వేసుకున్నాం కదా కింది వైపు కూడా రావాలి ఇదిగోండి ఇలా మార్కింగ్ వేసుకుంటే మనకు ఇది ఇదిగోండి కింది వైపు ఇలా పై వైపు వేసుకుంటే మనకు కరెక్ట్ మెజర్మెంట్ వచ్చేస్తుంది ఇక మనం మళ్ళీ క కొలత బట్టి మళ్ళీ మెజర్మెంట్ వేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు చంక భాగం అనేది కట్ చేస్తున్నాను ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ మనము ఇదిగోండి ఇది ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఇదిగోండి ఓపెన్ చేస్తే మనకి ఇది జాయింట్ కింద వచ్చేసింది కదా ఇక్కడ ఇది కట్ చేద్దాం అంటే ఫ్రంట్ పార్ట్ బ్యాక్ పార్ట్ రెండు డివైడ్ చేసేద్దాం ఇక ఇప్పుడు ఆ తర్వాత ఇది డబుల్ ఫోల్డింగ్తో ముందు వైపు నెక్ కట్ చేసుకుందాం ముందు వైపు కాస్త పెద్దగా ఉండాలి వెనక వైపు కొంచెం చిన్నగా ఉండాలి ఇక్కడ త్రీ ఇంచెస్తోనే మార్కింగ్ వేస్తున్నాను చిన్నపిల్లలు కదా ఇంతకంటే ఎక్కువ ఉంటే బాగోదు అంటే ఎవరి ఇష్ట ప్రకారం వాళ్ళు ఇంకొంచెం పెద్ద పెట్టుకున్నా పెట్టుకోవచ్చు ఇదిగోండి త్రీ ఇంచెస్తో కట్ చేస్తున్నాను ఇదిగోండి ఈ మెజర్మెంట్ ఎలా వర్తిస్తుందని అంటే మనకు కొంచెం లావుగా ఉన్న అమ్మాయిలు అయితే కొంచెం బొద్దిగా ఉన్న అమ్మాయిలకు అయితే ఫోర్ ఇయర్స్ వాళ్ళకు వస్తుంది లేదా కొంచెం సన్నగా ఉన్న అమ్మాయిలు అయితే ఫైవ్ ఇయర్స్ వాళ్ళకైనా వస్తుంది అంటే ఇంత చిన్న మెజర్మెంట్ వస్తుందా అని అనుకుంటారేమో అంటే ఇది మనకు పలాజో ప్యాంట్ కానీ లేదా లెగ్గిన్స్ కానీ లే పటియాలా ప్యాంట్ కానీ లేకపోతే జీన్స్ కానీ వాటి మీదకి వేసుకోవచ్చండి టాప్ అనేది ఇలా మన డిజైన్తో చిన్నగా ఇలా కట్ చేసుకొని ఇలా కుట్టుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి ఓపెన్ చేద్దాం ఇది మనకు ఉక్సు పట్టి కాజా పట్టి అయినా వేసుకోవచ్చు లేదా జిప్ అయినా వేసుకోవచ్చు బ్యాక్ సైడ్ ఇప్పుడు బ్యాక్ సైడ్ నిమ్మిని కట్ చేయబోయేది బ్యాక్ సైడ్ ఇదిగోండి ఇలా ఇప్పుడు ఇది మనకు బ్యాక్ ఫ్రంట్ రెండు వచ్చేసినాయి ఇదిగో చూడండి ఇప్పుడు ఇది ఫ్రంట్ ఇది ఫ్రంట్ సైడు ఇది బ్యాక్ సైడు ఇదిగోండి ఇలా రెండు వచ్చేసినాయి చూడండి కటింగ్ ఇది ఆ తర్వాత ఇప్పుడు పక్కకు పెట్టేసి హ్యాండ్స్ చూసుకుందాం హ్యాండ్స్ నేను ఇది పొడుగు హ్యాండ్స్ పెడుతున్నానండి చిన్న పాపలు కదా ఇలా పొడుగు హ్యాండ్స్ పెడితే చాలా బాగుంటుందని చెప్పేసి ఇలా పెడుతున్నాను ఇదిగోండి ఇక్కడ మనకు లెవెన్ ఇంచెస్ వచ్చింది పొడవు హ్యాండ్స్ లేదా మనకి ఇలా అడ్డంలో చూసుకుందాం ఇలా చూసుకుంటే మనకు తక్కువ వచ్చేస్తున్నది చూడండి నైన్ ఇంచెస్ వచ్చింది ఎయిట్ ఇంచెస్ వచ్చింది అలా కాకుండా ఇలా పొడవు పెట్టుకుందాం అంటే ఫుల్ హ్యాండ్స్ వస్తాయి చిన్న పాపలు కదా ఫుల్ హ్యాండ్స్తో పెడితే బాగుంటుందని చెప్పేసి టాప్ అందుకోసం ఫుల్ హ్యాండ్స్తో ఇలా మెజర్మెంట్ వేస్తున్నాను అంటే అదేంటి లెవెన్ ఇంచెస్ ఫుల్ హ్యాండ్స్ ఎలా వస్తుందని అంటున్నారా నేను స్టిచ్చింగ్ చేసేటప్పుడు చూడండి కాస్త క్లాత్తో నేను కుచ్చుల కింద పెట్టేసి డిజైన్గా పెట్టాను అందుకోసం అని చెప్పేసి లెవెన్ ఇంచెస్ సరిపోతుంది ఫుల్ హ్యాండ్స్ వచ్చేస్తాయి ఇలా మార్కింగ్ వేసుకొని ఇదిగోండి హ్యాండ్స్ అనేది కట్ చేద్దాం ఇంత చిన్న హ్యాండ్స్ సరిపోతాయి ఆ చంక భాగం సరిపోతుందా అని అనుకుంటే జస్ట్ మనకు స్టిచ్చింగ్లకి చిన్న పీసులు జాయింట్ చేసుకోవచ్చు చంక భాగానికి అది స్టిచ్చింగ్లకి పోతుంది మనకేం కనిపించదు 
స్టిచ్చింగ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది కాకపోతే మనం కుట్టుకోవడానికి కావాలని చెప్పేసి అలా జాయింట్ చేసుకోవచ్చు ఇదిగోండి ఇప్పుడు ఇదంతా లైనింగ్ జాయింట్ చేశాను చూడండి ఎందుకంటే సన్నగా ఉంది పలసగా ఉంది కదా క్లాత్ కొంచెం మందంగా ఉంటే డైరెక్ట్ వేసుకోవచ్చు ఇది సన్నగా ఉన్నదని నేను కాస్త లైనింగ్ జాయింట్ చేసి స్టిచ్చింగ్ చేశాను ఇది రెండింటికి ఫ్రంట్కు బ్యాక్స్ రెండు రెండింటికి నేను లైనింగ్ జాయింట్ చేశాను ఆ తర్వాత కాజా పట్టి వేస్తున్నాను ఇక్కడ ఇది పక్కన పెట్టేసి కాజా పట్టి వేసుకుందాం ఇలా ఉక్సు కాజా కాకుండా కూడా జిప్పు కూడా పెట్టుకోవచ్చు అండి అలా కూడా బాగుంటుంది అలా కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఇదిగోండి ఇలా కాజా పట్టి మనం మామూలుగా బ్లౌజ్లోకి వేసుకున్నట్టే వేసుకోవాలి ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఉక్సు పట్టి కూడా వేసుకుందాం ఇక ఉక్సు పట్టి కాజా పట్టి రెండు అయిపోయింది చూడండి ఇక్కడ షోల్డర్ జాయింట్ చేసుకుందాం ఇక ఈ షోల్డర్ ఇలా జాయింట్ చేసేసుకుంటే ఇదిగోండి ఇలా ఇదిగోండి ఇలా ఇలా చేసుకొని ఇలా జాయింట్ చేసుకుని కట్ చేసుకోవాలి అంటే టూ టైమ్స్ వేసుకోవాలండి ఎప్పుడైనా ఏ షోల్డర్ జాయింట్ చేసుకున్నా కూడా టూ టైమ్స్ వేసుకోవాలి ఇలా జాయింట్ చేసుకున్నాం కదా ఇక ఇప్పుడు పైపింగ్ చేసుకుందాం ఇక్కడ అంటే మామూలుగా పైపింగ్ అంటే నేను థ్రెడ్ పెట్టేయట్లేదు కొంచెం గోట్లా కొంచెం లావు ఉండేటట్టు వేస్తున్నాను క్రాస్ పీస్ తీసుకొని డబుల్ ఫోల్డింగ్తో వేసుకోవాలి ఇలా డబుల్ ఫోల్డింగ్తో వేసుకుంటే ఇదిగోండి ఇలా డబుల్ ఫోల్డింగ్తో వేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇదిగో చూడండి పైపింగ్ చేసేస్తున్నాను ఇలా కొంచెం లావుగా ఉండాలంటే అప్పుడు చూడడానికి కూడా బాగుంటుంది చిన్నపిల్లలు కదా ఇలా పైపింగ్ అంతా ఇలా వేసుకుంటే సరిపోతుంది మాది ఇంకో ఛానల్ కూడా ఉందండి ఫుడ్ ఛానల్ అది విశిష్ట ఫుడ్ అని ఉన్నదండి దాన్ని కూడా తప్పనిసరిగా చూడండి రెండింటికి మా సుశీల టైలర్స్కు విశిష్ట ఫుడ్ రెండింటికి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇదిగోండి లేస్ ఇలా వేసుకున్నాను ఫ్రంట్ వైపే వేసుకున్నాను బ్యాక్ సైడ్ వేసుకోలేదు లేస్ అనేది ఇలా వేసుకుంటే ముందు వైపు బాగుంటుందని చెప్పేసి ఇలా వేసుకున్నాను ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ జాయింట్ చేసుకుందాం ఇక ఇదిగోండి హ్యాండ్స్కు లైనింగ్ వేయొద్దండి ఇక్కడ మనం సెంటర్ చూసుకొని మధ్యలో ఇలా మనం మార్కింగ్ పెట్టుకోవాలి ఇదిగో చూసారా నేను చిన్నగా పీసులు జాయింట్ చేశాను ఇది కుట్లకే పోతుంది మనకేం కనిపించదు ఇలా సెంటర్గా పెట్టుకొని ఇదిగో చూడండి ఇక్కడ షోల్డర్ దగ్గర నుంచి ఇలా పెట్టుకోవాలి మన స్టిచ్చింగ్ అనేది అప్పుడు ఏంటంటే మనకు చంగ భాగాలు తక్కువైనా కూడా పీసులు జాయింట్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు నేను చేశాను అనుకోండి ఒకవేళ మీరు ఇలా పీసులు జాయింట్ చేయకుండా అలా వేశారనుకోండి ఇదిగో చూడండి దీనికి లైనింగ్ వేయలేదు ఇలా ఉన్నదానికి లైనింగ్ అక్కర్లేదండి మామూలుగా పెద్దవాళ్ళకు కూడా లైనింగ్ వేయ అవసరం లేదండి చిన్నపిల్లలని కాదు ఈ హ్యాండ్స్కి లైనింగ్ వేస్తే మరీ లావ్ వచ్చేసి బాగోదు అందుకోసం లైనింగ్ వేయకుండా ఇలా చేశాను ఇదిగోండి హ్యాండ్స్ జాయింటింగ్ అంతా అయిపోయింది హ్యాండ్ అనేది ఒకటి చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇక ఆ తర్వాత నేను కిందికి హ్యాండ్స్కు కుచ్చుళ్ళు అని చెప్పాను కదా ఇదిగోండి ఇది కాస్త డిజైన్ తీసుకున్నాను క్లాత్ వైట్ క్లాతే కానీ డిజైన్ వచ్చింది ఇందులో అందులోనే వచ్చేసింది డిజైను ఇలా డబుల్ ఫోల్డింగ్తో స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి కింది వైపు సన్నగా మడుచుకొని ఇలా స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఇదిగోండి ఇలా మనకు సన్నగా మర్చుకొని ఇలా చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు సన్నగా చిన్నగా కుచ్చులు పెట్టేసుకుందాం ఇదిగోండి ఇలా ఇలా పెట్టేసుకుంటే ఇక మనకు సరిపోతుందా లేదని మళ్ళీ ఒకసారి చూసుకోవాలి మన హ్యాండ్ని బట్టి చూసుకోవాలి ముందు మెజర్మెంట్ చూసుకొని జాయింట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే తక్కువ ఎక్కువైతే బాగోదు కదా అందుకోసం ముందు మెజర్మెంట్ చూసుకోవాలి తప్పనిసరిగా ఏది మనకు కుర్చులు పెట్టుకున్నా మనకు కరెక్ట్గా వస్తుందా లేదా అని చూసుకోవాలి ఇదిగో చూడండి కరెక్ట్గా వచ్చేసింది ఇలా అరే కరెక్ట్గా ఎలా వచ్చిందని అనుకుంటారా మీరు కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి వస్తుంది తప్పనిసరిగా అది ఆటోమేటిక్గా వస్తుందండి అది చెప్పడం కాదండి అది మనకు కుడుతుంటేనే తెలిసిపోతుంటుంటుంది మనకు ఎంతవరకు వస్తుంది అనేది ఇదిగోండి ఇలా కుచ్చు వేసుకున్న తర్వాత పైనుంచి ఒక లేసి కూడా వేస్తాను దీనికి ఇప్పుడు చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది చూడండి ఇలా లేసి వేసి జాయింట్ చేసుకోవాలి ఈ లేసి కూడా మనకు రెండింటికి సరిపోతుందా లేదా అని చూసుకోవాలి ముందే 
ఇలా మధ్యలోకి పెట్టుకొని రెండింటికి సరిపోను కట్ చేసుకోవాలి అంటే ఉన్న దాంట్లో అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవాలి ఇదిగోండి ఇలా ఇలా పైనుంచి ఒక కుట్టు వేసుకునే బదులు ఇలా లేసి వేసుకుంటే మనకు చూడ్డానికి కూడా బాగుంటుందని చెప్పేసి ఇలా వేస్తున్నాను ఇదిగోండి ఇలా చూడండి ఇప్పుడు చూస్తే మనకు చాలా బాగా అనిపిస్తుంది కదా ఇలా వేసుకుంటే సరిపోతుంది రెండు హ్యాండ్స్కి ఇలాగే వేసుకోవాలి లేసు ఇదిగో చూడండి ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఇది కుట్టేశాను దీనిపై నుంచి కూడా ఒక లేసి వేసేసుకుంటే సరిపోతుంది రెండింటికి వేసాను ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు జాయింట్ చేద్దాం సైడ్స్ అనేది జాయింట్ చేసేద్దాం ఇక ఇలా వేసుకొని ఇది చివరికి ఇలా వేసుకోవాలండి కుచ్చులు అనేది మనకు బ్రాడ్గా అంటే వెడల్పుగా రావాలి కదా ఇలా చివరికి వేసుకొని వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత చిన్న పాప కాబట్టి ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ ఇలా వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇదిగో చూసారా ఇక్కడ నేను చెప్పాను కదా మీకు ఇంతకుముందు ఇది కుట్లు లేకపోతుందండి జాయింటింగ్ అనేది ఇదిగోండి ఆ తర్వాత కట్స్ వేసుకుందాం ఇక చిన్నగా కట్స్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇలా డబుల్ ఫోల్డింగ్తో కట్స్ వేసుకోవాలి ఇలా కట్స్ మామూలుగా చిన్నగా వేసుకుంటే బాగుంటుందండి అందుకోసం అని చెప్పేసి కట్స్ వేస్తున్నాను ఇది ఫోల్డింగ్ రాకుండా మనకు ముడుతలు రాకుండా ఎక్కువ తక్కువ రాకుండా కరెక్ట్గా వేసుకోవాలండి ఇది కట్స్ అనేది ఒకవేళ మీకు కట్స్ వేయరాకపోతే మా వీడియో ఇది ఒకటే అంటే ఇది కట్స్ గురించే ఉందండి ఇదిగో చూడండి ఎంత చక్కగా వచ్చిందో నీట్గా ఇలా రావాలి ఇలా రెండు వైపులా కూడా సేమ్ ఇలాగే వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఇదిగోండి టూ ఇంచెస్తో నేను క్లాత్ తీసుకున్నాను క్లాత్ తీసి ఇదిగో చూడండి డబుల్ ఫోల్డింగ్తో అంతా స్టిచ్చింగ్ చేస్తున్నాను ఈ క్లాత్ అంతా ఒకవేళ కట్స్ మీకు వేయరాకపోతే కట్స్ గురించి మాది ఉందండి వీడియో మీరు తప్పనిసరిగా చూడండి క్లియర్గా చెప్పాను అందులో మీకు కట్స్ ఎలా వేసుకోవాలనేది డ్రెస్కు చూపించాను టాప్కు చూపించాను నేను కట్స్ ఎలా వేసుకోవాలనేది మీరు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఈ చిన్నవాటికైనా పెద్దవాటికైనా ఒకటే విధంగా ఫాలో కావాలి ఇదిగోండి ఆ తర్వాత మడిచి కుట్టుకున్న తర్వాత ఇలా చిన్న చిన్న కుచ్చులు పెట్టేసి ఇలా స్టిచ్చింగ్ చేసుకున్నాను ఇది కింది వైపు వేసుకుంటాను ఇప్పుడు ఇందాక కట్స్ వేసుకున్నాం కదా ఇక్కడ వేసుకోవాలి ఇదిగోండి ఇలా పైనుంచి పెట్టుకొని డబుల్ ఫోల్డింగ్తో ఇలా వేసుకోవాలి ఫస్ట్ గట్టి కుట్టు వేసుకోవాలండి గట్టి కుట్టు వేసుకొని ఇప్పుడు ఇలా కుచ్చులంతా వేసేసుకోవాలి ఇక ఇదిగోండి ఇలా గట్టి కుట్టు వేసుకోవాలి చివరికి వేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి పైనుంచి ఒక కుట్టు లాగేసుకోవాలి ఇంకా లేసి వేసుకున్నా చాలా బాగుంటుందండి అలా కూడా వేసుకోవచ్చు లేసి కూడా వేసుకోవచ్చు ఇదిగోండి ఇలా సన్నగా చిన్నగా కుర్చులు పెట్టుకుంటే చాలా బాగుంటుందని చెప్పేసి ఇలా పెట్టేసుకున్నాను ఇక ఇటువైపు కూడా మొత్తం ఇలాగే కుర్చులు పెట్టుకొని స్టిచ్చింగ్ చేసుకుందాం ఇక ఇదంతా స్టిచ్చింగ్ చేసుకున్నాం చూడండి ఇటు హ్యాండ్స్కు మనకు పైన టాప్కు ఇదంతా కూడా పెట్టేసుకున్నాం చూడండి కింది వైపు ఈ హ్యాండ్స్ ఇదంతా ఇలా వచ్చేసి చూడండి ఇక్కడ మనకు ఉక్సు పట్టి ఇప్పుడు ఉక్సులు కాజాలు కుట్టుకుంటే సరిపోతుంది లేదా మీరు జిప్పు పెట్టుకున్నా సరిపోతుంది ఇలా అంతా వచ్చేసింది ఇదిగో చూడండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మా వీడియో నచ్చినట్టయితే మీరు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మాది ఇంకో వీడియో కూడా ఉందండి ఫుడ్ ఛానల్ విశిష్ట ఫుడ్ అండి రెండు ఛానల్స్కు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ